arkadaşlar bugün çok önemli bir gün e, şu anda yerli otomobilin tanıtımı için Gebze'ye gidiyorum Bilişim Vadisi'ne oranın hem açılışı için hem de yerli otomobilimizin ilk e, lansmanı için gidiyoruz çok heyecanlıyım e, bakalım ortaya ne çıkmış ne çıkacak bu bir prototip öyle düşünün hani hemen haydi 30 bin tane hadi sipariş geç işte e, çıksın piyasaya öyle değil bu bir süreç yani bir fabrika kurduğunuz zaman e, makine bile sipariş verseniz CNC'nin gelmesi belki 6 ay 1 sene e, onun için de hani kolay değil bu süreç biliyorsunuz 2 sene 3 sene önce de belki 4 sene önce Gülsel'in Kıbrıs'taki e, tanıtımına gitmiştim e, daha yeni yeni haberleri geliyor işte geliştiriyorlar arabanın altyapısını yapıyorlar fabrikanın temelleri 1 ya da 2 sene önce atıldı gibi gibi bu bir süreç Bugün de heyecanlıyız bakalım. Otomobilimizin tabi bir sürü fotoğraflarını gördük. Güzel detayları var. Bir canlı canlı görüp çekebilirsek çok mutlu olacağım bugün. İlerleyen senelerde de ilerleyen zamanlarda da tabii ki test etme imkanı bulursak muhteşem olacak. Bakalım gidelim görelim. Evet şu an Bilişim Vadisi'ne geldik. Hemen Osman Gazi Köprüsü de burada gözüküyor ama baya bir burada trafik var girmeye çalışıyoruz. Şöyle gösterdiğim üzere girince zaten detayları da size göstereceğim. Evet herkes heyecanlı gözlerle bekliyor. Bayağı bir kalabalık var burada. Bayağı... Bakalım yakından nasıl duruyor? Gerçek kaporta. 355 40 21. Bakalım arkası nasıl? Kapalı vaziyette sadece direksiyon ve üstü gözüküyor. Aynalar kameralı olduğu belli. Bir de suva bakalım hızlıca. daha yapılı halde. iki tarafta da ekranlar var. E, dikiz aynası yok. Onun yerine kamera kullanılacak. E, tasarım Stelvio'yu bana anımsattı. Zaten Pininfarina tasarımı biliyorsunuz. E, başarılı duruyor. Heyecanlandırdı. E, yola çıksın. Hemen e, görmek isterim gerçekten. Test etmek isterim.
Bunun da jantları 255 40 21. Sedanlı suvun lastik boyutları aynı. Koltuklar çok güzel, sportif gözüküyor. Dört pistonlu bir fren var gibi gözüküyor. 330 milim, 340 milim bir disk var. Burada far tasarımı oldukça iyi. Biraz Kia Stinger'a da benzetmedim değil. En büyük coşkuyu mühendislerin gözündeki o ışıltıda görebiliyorsunuz. Şöyle kamerayı gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Yani burada herkesin projeye inancı tam. Ee, bu sefer inşallah gerçekten olacak bu iş. Çok güzel bir ütü çizgisi var. Kapı kolları gizli. 21 inç jantlar var. Ee, 255-40-21. Şurası şarj kapağı muhtemelen. Kia Niro'ya hafif andırıyor ön tasarım. Farlar biraz Kia Stinger gibi. Ee, aynı şekilde gündüz farları da. Ama arka tasarım baya bir İtalyan. Burada tabi teknik özelliklerinden de bahsetmek lazım. 200 beygirlik versiyondan bahsediyor, 400 beygirlik versiyondan bahsediyor. İleri seviye otonom sürüşler olacak ileride. 2021 fabrika açılışı, 2022 seri üretim olacak. Bu gayet normal bir zaman çünkü üretmek gerçekten çok zor iş. Euro Encap'ten 5 yıldız hedefleniyor. 0 7.6 ve 4.8 arasında iki modelde farklılaşacak. 4.8 biraz Tesla bile rakip olabilir. Bir su ve sedan olması mantıklı çünkü segment ve pazar tamamen suva doğru gidiyor. Onun için sedan müşterileri de mutlu olacak, su müşterileri de ama bence önce su çıkacaktır. Çizgiler çok hoş, çok beğendim gerçekten. Böyle sakin sakin burada kapanışı yapmak istedim. Aslında izlenimlerimi de burada söylemek istiyorum çünkü arkamda gerçekten bir devrim yaratan devrim otomobili var. Ee, bir sürü aksaklıklara ve şartların zorluğuna rağmen o zaman yapıldı ve maalesef çok gereksiz bir e, bir bahaneyle e, maalesef ürettirilmedi. Ama bu sefer bu kararlığı ben e, bu lansmanda gördüm. Bu arada gerçekten çok heyecanlandım. E, bu yerli otomobilimizi zikretmek bile gerçekten çok benim için önemli bir şey. E, yani bu otomobili bizim yollarımızda test etme düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyor. Otomobili canlı canlı gördük, kaportasına dokunduk. Evet gerçek bir kaporta, evet gerçek bir jant, gerçek bir fren diski. Birebir boyutlar, SUV ve sedan segmenti, iki otomobil. Tasarım çok güzel. Biraz böyle Alfa Romeo, Stelvio'ya benzettim arka tasarımı. Ön taraf biraz Kia grubunu, Kia'nın tasarımlarına benziyor. Stinger, e, Panjur biraz Kia Niro gibi. Ee, elektrikli olması harika, ee, buna yatırım yapılacak olması harika, altyapı 2022'ye kadar yapılacak söyleniyor. İki versiyon olması, bir 200 beygirlik, bir 400 beygirlik, 4.8 100'e ulaşacak e, söyleniyor, ulaşacağı söyleniyor. Altyapısı her şeyiyle bizim dizaynımız, e, fabrika Bursa Gemlik'te kurulacak. E, yani o mühendislerin gözündeki ışığı, bu işin safsata olmadığını buraya gelince gördüm. İnşallah bunları destekleyecek hareketler de artık bu saatten sonra hiç sanmıyorum ki zaten bunun aksi bir şey olsun. Ben gerçekten çok beğendim. Teknolojisi zaten günümüzü yakalayacak. Zaten biz burada işten yanmalı motordan yürüseydik başarısız olma ihtimalimiz daha yüksek olabilirdi. Şu anda teknolojiyi yakalamak çok daha kolay olacaktır. Çünkü burada istihdam yaratılacak, gençler yazılımı öğrenecek bu bir süreç. Belki 2023'te ilk araba çıkacak ama bir kere başlandığınız vakit ondan sonra gerisi tık tık tık tık tık aşama aşama gelir. Buna ben inanıyorum. Burada da o ruhu ben aldım onu söyleyeyim. 
E, tasarım değişir, güzelleşir, çirkinleşir. Ama önemli olan hep söylüyorum, söyleşilerde de hep söylüyorum. Ee, %100 yerli milli tabii ki çok önemli ama yerli bir marka oluşturmak ve bu markayı satabilmek en önemlisi. Çünkü bugün Mercedes, BMW hiçbiri belki tamamen Alman değil. Ee, Fransız'dan, e, Renault'dan alıyor motorunu, e, Japonya'dan alıyor şanzımanını gibi gibi bir sürü biliyor. Siz, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Onun için yerli bir marka hepsinden daha önemli. Gerisi zaten kolay. Biz zaten bunu yapabiliyoruz. Bizde bu güç var. Şu anda zaten birçok üretici bizimle çalışıyor. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Vallahi heyecanlandım. Ee, mühendislerin gözündeki o ışığı gördüm. İnsanların gözündeki o ışığı gördüm. Ee, bütün millete hayırlı olsun. Yollarımızda görmek için sabırsızlanıyorum. Test etmek için sabırsızlanıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.